Hello, it's MD Robiusani and welcome to my channel. Recently, I am Android application development. I am going to guide you si, and I am going to risk in developer. <coughs> no, why not? Hello, it's MD Robiusani and welcome to my channel. Actually, I am recently Android application development. I si, am going to guide you and guide you to be an Android application developer. I am going to risk the risk in developer. I am going to try to get a shite application over a catch. I am going to ask you to get a lot of applications that you can upload through the Play Console. I am going to e commerce application as a regular recent. Experience share kurbo air mask khane J experience task ke shop chete beshi ami share korte jayte si etalo rejection. Je ponchash theke shite application upload devar shathe amar rejection er koto toko communication silo. To asha kori jay video ta apna the shobari bhalo lagbe karon apna shobai jokhon play store ekta app upload devar chinta koren play console account khule na apna taka diye tar por ekta app o mota moti taka khoros korei banan minimum level er ekta app play store bhitore chhatte gele apna total 10000 takar moto khoros hoy to shobari ekta prothom dike chinta thake ami je app ta banailam bhanga chura app boila abar play store etake phalay dibe na to ba amar app ta ki reject khabe play store theke ba play console theke othoba app reject khali ki amar play console shoh suspend hoye jay kina to ei shokol je proshno gulo ache ei proshno gulo apnader ajke ekdom clear hoye jabe ami promise kortechi er karon holo je খুব রিসেন্ট একটা এক্সপেরিয়েন্স একটা অ্যাপ প্রায় তিনবার রিজেকশন খাওয়ার পরে ওটা প্লে স্টোরে এখন বাইচে আছে এবং চলতেছে এবং পাশাপাশি অনেকগুলো অ্যাপ যেগুলো রিজেকশন খায় এই রিজেকশনগুলো কি জন্য খায় এবং কয়টা রিজেক্ট খাওয়ার পরে আপনার প্লে কনসোল সাসপেন্ড হয়ে যেতে পারে এই ব্যাপার নিয়ে কথা বলি তো প্রথমে আমি এই জিনিসটা একদম ক্লিয়ার করে দেই যে কয়টা রিজেকশন খাওয়ার পরে আপনার প্লে কনসোল অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি ওকে খুব রিসেন্টলি আমার ফ্রেন্ড যে কিনা ফাইবারে কাজ করে আপনারা হয়তো বা তাতে তাকে দেখছেন পাশাপাশি আমিও ফাইবার কতগুলো অ্যাপ ডেভেলপমেন্টের কাজ করে দেখাইছি আপনাদের তো সে কী করছিল একটা অ্যাপ তার ক্লায়েন্টকে মেক করে দিছে একটা রিজেক্ট আসছে এখন সে বলছে যে রিজেক্টের টাইমে আপনিও আবার প্লে কনসোলে লগ ইন দিয়েন না আমিও লগ ইন দিব না কারণ হলো দুজন একসাথে লগ ইন দিলে জিনিসটা খারাপ দেখাবে সুতরাং আমি লগ ইন দিয়ে কাজ করব তার ক্লায়েন্ট এটা না বুঝে একসাথে দুইজনে লগ ইন দিয়ে সুন্দর মতো একটু পরে পরে প্লে কনসোলে রিলোড দিতেছিল এবং এই রিজেকশনের টাইমে প্লে কনসোল আপনাকে খুব ভালোভাবে যাচ করা শুরু করে যে এই লোকটা কী জন্য রিজেকশন হলো এবং রিজেকশন খাওয়ার পরে দুই তিন জায়গা থেকে অর্থাৎ এই বাংলাদেশ থেকে এই সৌদি আরব থেকে এই ইউএস থেকে লগ ইন হইতেছে প্লে কনসোলটা আসলে কি প্লে কনসোলটা কোনো স্প্যামার ইউজ করতেছে কিনা বা স্ক্যামার দ্যাটস ওয়াই ওই টাইমে সাসপেন্ড হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে তবে এই পর্যন্ত প্রায় চারবার রিজেকশন খাওয়ার পরেও একটা অ্যাপ প্লে কনসোলের ভিতরে পাবলিশ হয়েছে বা প্লে স্টোরের ভিতরে ওই অ্যাপটা পাবলিশ হয়েছে আমার থ্রুতেই কারণ হলো যদি আপনার অ্যাপ রিজেকশন খায় তাহলে সেখানে উল্লেখ করে দেওয়া হয় যে তোমার অ্যাপটা এই কারণে রিজেক্ট এখন ধরেন আপনাকে বলল যে তুমি এই কারণে রিজেক্ট কিন্তু আপনি ওই কারণটা সোলভ না করে বারে বারে প্লে স্টোরের ভিতরে আবার ওই অ্যাপটায় আপলোড দিতেছেন ভার্সন চেঞ্জ করে যে নাও এখন চেঞ্জ করে ফেলছে এখন অ্যাপ্রুভ দাও আবার চেঞ্জ করে ফেলছে আবার অ্যাপ্রুভ দাও এইভাবে তখন তিন চারবার প্লে প্লে স্টোরের লোকেরা ওরা কিন্তু মেনুয়ালি আপনার অ্যাপটাকে চেক দেয় যখন বারে বারে দেখবে যে আরে এই লোকটাকে বারে বারে বলি এই অ্যাপের ভিতরে এই জিনিসটা চেঞ্জ করতে ও চেঞ্জ না করে বারে বারে আমাদের দেখাইতেছে তো এইভাবে তিনবার সর্বোচ্চ আপনি রিজেক্ট খাবেন তারপরে আপনার অ্যাকাউন্টটা সাসপেন্ড হয়ে যেতে পারে প্লে কনসোল অ্যাকাউন্ট কিন্তু যদি এরকম হয় যে একজন প্লে স্টোর থেকে আপনাকে জানাইল যে এখন আমরা আমাদের পিসিতে যাই যে তিনবার রিজেকশন হয়েছে পরে আমি কি কী চেঞ্জ করে দিছি ওকে তো এই ছিল মানে প্লে সাপোর্ট থেকে গুগল প্লে সাপোর্ট থেকে মেসেজ যেটা আমি বাংলায় আপনাদের এখন শোনায় দেবো নো প্রবলেম প্রথম যে রিজেকশনটা এটা হলো যে আমি ওকে কি অ্যাপ আপলোড দিচ্ছে আর কি অ্যাপ আপলোড দেওয়ার পরে রিজেকশন আর সেই জিনিসটা একটু এক্সপ্লেন করে নিই ফার্স্ট অফ অল আমি ই কমার্স অ্যাপ নিয়ে কথা বলি এখন ই কমার্স অ্যাপ যদি বলি খুব রিসেন্ট যেটার কাজ করতেছি প্রথম একদম প্রথমে কাজ করা হয়েছে হ্যাভেন্স বিডি ডট কমের হ্যাভেন্স বিডির যে ই কমার্স অ্যাপটা এটা হয়তো আমি কয়েকবার আপনাদের দেখাইছি এটা ছিল অ্যাক্টিভ ই কমার্স থিমের হ্যাভেন্স বিডি এটা খুবই ভালো একটা অ্যাপ আপনারা যদি এই নাম লেখা সার্চ দেন প্লে স্টোরে তাহলে এখন এই ডাউনলোড দিয়ে চেক দিতে পারবেন পাশাপাশি এটা হলো হ্যাভেন্স বিডির ওয়েবসাইট যেটা কিনা এটাও কিন্তু কাইন্ড অফ ইভালির মতোই দেখতে অর্থাৎ ই কমার্স যে ওয়েবসাইটগুলো বলতে পারেন এগুলো মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ডই হয় হ্যাভেন্স বিডি তো এটার পরে গেল যে এখন যেটা প্লে স্টোরে চলছে তিনবার সাবস্ক্রিপশন মানে তিনবার আপনার রিজেকশন খাওয়ার পরে এটার হলো আপনার লাইক বাজার এটা এখনও আসে না এইখানে কারণ এটা একদমই নিউ অ্যাপ এটা আসবে তো তারপরে যদি বলি যে আরেকটা অ্যাপসের কাজ চলতে সেটা হলো রোবট রন ডট বিডি ডট কম এটাও আপনাদের ভালো লাগবে এটা সামনে আপনারা দেখতে পারবেন যে খুব সুন্দরভাবে এটার অ্যাপস এবং যেই ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটটাও ভালো যদি আমরা ঢুকি এই ওয়েবসাইটের স্পিড অনেক বেশি
লাইক এটা কাইন্ড অফ নেম চিপ বা গুডারির থেকে আলট্রা লেভেলে আছে এটার স্পিডটা ওকে তো এই তিনটা ওয়েবসাইট যেটা কিনা ই কমার্স এই তিনটা নিয়ে আজকে তিনটা না একটা নিয়ে আজকে কথা বলবো তো একটা নিয়ে যদি আমি কথা বলি তাহলে এটা হলো এই যে অ্যাপ্লিকেশনটা লাইক বাজার এটা বর্তমানে আছে প্লে স্টোরের ভিতরে এই যে যদি আমি এটার কনসোল অ্যাকাউন্ট দেখাই এটা হলো এটার কনসোল অ্যাকাউন্ট লাইক বাজার অ্যাপ এটা প্রোডাকশনে আছে এবং এটাতে যদি আমি ঢুকি তাহলে দেখবো যে এটার ভিওন গুগল গুগলে যাওয়ার পরে আমি দেখতেছি যে এটা এখন প্লে স্টোরের ভিতরে পাবলিশ করা আছে তো কি কি পর্যায়ে এটার রিজেকশন দিয়েছিলো এই রিজেকশনগুলো আমি পরে আপনাদের শোনাই ওকে তারপরে আমি আরও কয়েকটা অ্যাপের রিভিউ আপনাদের দেখাবো যে অ্যাপগুলো আপনাদের ভালো লাগবে আশা করি তো প্রথম যেই রিজেকশনটা ছিল ওটা আমাকে হঠাৎ করে গুগল থেকে মেসেজ দিয়ে বলো তোমার অ্যাপ রিজেক্টেড রিজেক্টেডের ইস্যু কি তো ইস্যুগুলো কিন্তু এখানে বইলা দেয় যে ইন অ্যাপ এক্সপিরিয়েন্স অর্থাৎ আমি যে অ্যাপের ভিতরে লগ ইন দিবো লগ ইন দেওয়ার পরে কোনো পাসওয়ার্ড আমি পাইতেছি না এখন এই এই ব্যাপারটা যদি আমি খুললাম খুললা বলি যে আপনার যখন একটা অ্যাপ বানাইতেছেন গুগলের মাধ্যমে সাইন আপ করে আপনার ইউজাররা লগ দিতে পারে বা একটা মোবাইল নাম্বার দিয়ে ওটিপি ভেরিফিকেশন করে আপনার ইউজাররা অ্যাপের ভিতরে লগ ইন দেয় লাইক একটা ইভালির মতো অ্যাপের ভিতরে বা দারাজের মতো অ্যাপের ভিতরে আমরা আমাদের মোবাইল নাম্বার ভেরিফিকেশন করে পরে কিন্তু লগ ইন দিই ডিটেলস দিয়ে তো গুগল কী করছে ও বলতেছে যে না আমরা আমাদের মোবাইল বা ইমেল অ্যাড্রেস করে ইউজ করে এটাতে সাইন আপ করতে পারবো না তুমি একটা কাজ করো তুমি এই যেই ডিটেলসগুলো আছে অর্থাৎ এই যে অ্যাপটা আছে তোমার অ্যাপটা এটার ভিতরে আমি কীভাবে লগ ইন দিবো এই লগ ইন তুমি নিজে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে ওইটার পাসওয়ার্ড এবং ইমেল এবং পাসওয়ার্ড আমাদের দিয়ে দাও যাতে আমরা লগ ইন দিয়ে তোমার অ্যাপটা চেক দিতে পারি প্রথম রিজেকশন এই জন্য যে সে লগ ইন দিতে চাইতেছিল না আমার অ্যাপের ভিতরে সে যে দেখবে যে অ্যাপের ভিতরে কী আছে লগ ইন দিতে পারতেছিল না যার কারণে সে আমার কাছ থেকে ইমেল আর পাসওয়ার্ড নিল মানে আমি তাকে পরবর্তীতে ইমেল আর পাসওয়ার্ড দিছি এটা কিন্তু এইখানে না গুগল প্লে কনসোলে ইমেল রিপ্লে কিন্তু হয় না তারপরে এটা গেল প্রথম রিজেকশন দেন দ্বিতীয় রিজেকশন আবার দ্বিতীয় রিজেকশন হলো এটা যে তুমি তোমার লাইক বাজার যে অ্যাপটা আপলোড দিছো এটার ভিতরে তুমি ডিসক্রিপশনে লেখছো ইউজার ফ্রেন্ডলি ডিজাইন ওকে সেভ ইউর ফেভারিট অ্যান্ড কাম ব্যাক লেটার টু ফাইন্ড মোর অফ হোয়াট ইউ ওয়ান্ট মানে আমি আমার অ্যাপের ভিতরে এরকম একটা ইংলিশ সেন্টেন্স ইউজ করছি যে সেন্টেন্সের মানে বুঝাইছি যে তুমি তোমার সেভ ইউর ফেভারিটস মানে তুমি তোমার ফেভারিট যেই ইটা আছে প্রোডাক্টটা আছে এটা ফেভারিটে সেভ করে রাখো আবার যখন তুমি ফেরত আসবে তখন চাইলে ওটা পারচেস করতে পারো এরকম একটা ডিটেলস লিখছিলাম পরে ওরা বলতেছে যে দ্য অ্যাপ টাইটেল ডিসক্রিপশন ডাজ নট অ্যাকুরেটলি ডিসক্রাইব দ্য অ্যাপ ফাংশনালিটি তোমার অ্যাপের সাথে এই ডিসক্রিপশনের যেই ফাংশনালিটি আছে এটা মিলতেছে না পরে আমি কি করছি লাইক বাজারের ভিতরে গিয়ে এইখানে এই সেন্টেন্সটা ছিল আমি সেন্টেন্সটা একাইটা দিছি মানে আমার দরকার নেই এই সেন্টেন্সটুকু এই যে এইখানে সেন্টেন্সটুকু ছিল ফিচারের উপরে মানে ডিসক্রিপশনের ভিতরে যেটা লেখছি এটাও ওরা মেন করতেছে যে তুমি ডিসক্রিপশনে যা লেখছো এটা অ্যাপের ভিতরে আছে কিনা এখন এটা গেল একটা দুইটা রিজেকশন দুইটা রিজেকশন কিন্তু আমি দেখালাম এই অ্যাপটা কিন্তু দুইটা রিজেকশন হয়েছে এবং সবচাইতে মোস্ট ফানি যে জিনিসটা ছিল ক্লায়েন্ট আমাকে কাজটা দিছে আমি যমুনা ফিউচার পার্কে ক্লায়েন্টের সাথে মিট করছি এবং ক্লায়েন্ট বলতেছে অ্যাপটা আপলোড দিয়েছেন আমি বলছি কনফিডেন্টলি যে হ্যাঁ অ্যাপটা প্লে স্টোরে চলে যাবে কোনো প্রবলেম নাই কিন্তু ওরা আবার রিজেকশন দিয়ে দিছে তখনই ক্লায়েন্ট চেক দিছে দেখে আমাকে আমার মুখের উপর বলতেছে যে অ্যাপটা তো রিজেক্ট হয়ে গেছে ইটস ফিলস লাইক সো এম্বারসিং কারণ হয়তো আমার ক্লায়েন্টও আমার ভিডিওটা দেখতেছে কিন্তু রিজেকশন জিনিসটা হলো কি যে আপনার আসতেই পারে এটা মানে যদি আপনি না বুঝে সোল্ভ করেন তাহলে আপনার প্লে কনসোল সাসপেন্ড হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে যদি আপনি বুঝে বুঝে সোল্ভ করেন তাহলে আপনি দশবারও আপনার রিজেক্টার রিজেক্ট আসা যে অ্যাপগুলো আছে এগুলোকে সোল্ভ করে পরে প্লে স্টোরে আপনি আপলোড দিতে পারেন সমস্যা হয় না তো আমি ওই মুহূর্তটাকে কোনো রকম ম্যানেজ করে তারপরে আমি বাসায় এসে আবার এটাকে আপলোড দিছি এবং আপলোড দেওয়ার দুইবার তিনবারের মাথায় এটা পরবর্তীতে ওরা অ্যাকসেপ্ট করলো প্লে স্টোরে এখন যেটা কিনা পরবর্তীতে আমি আমার ক্লায়েন্টকে জানালাম যে হ্যাঁ ইটস ডান যে তোমার যে অ্যাপটা আছে এটা এখন প্লে স্টোরে আছে যদিও ক্লায়েন্ট অনেক সিনিয়র মানে আপনার যে অ্যাপটা আছে এখন প্লে স্টোরে আছে তো এই গেলো আপনার দ্বিতীয়বার রিজেকশন মানে এটা খুবই এম্বারসিং একটা মুমেন্ট আমাকে ফেস করেছে লাইক বাজার দেন তৃতীয়বার রিজেকশনের অবস্থা দেখেন ওরা বলতেছে যে তোমার ফিচার ইউজার ফ্রেন আচ্ছা এটা তৃতীয়বার তৃতীয়বার এটাই এই নিচে আছে হ্যাঁ এটা অ্যাপ কন্টেন্ট অ্যাপ প্রবৈতিষ্য আচ্ছা এটা হলো যে তৃতীয়বার বলতেছে যে ডিক্লারেশন ফর প্লে সেফটি লেভেল মানে তোমার ডিভাইস অ্যাক্সেস কী কী নেয় অর্থাৎ তোমার ডিভাইসটা কী কী অ্যাক্সেস নেয় লাইক ক্যামেরা অ্যাক্সেস নেয় বা তোমার মাইক্রোফোনের অ্য
ক্রেডিট কার্ড অ্যাক্সেস নিতে পারে লোকেশন অ্যাক্সেস নিতে পারে ফাইল ম্যানেজার অ্যাক্সেস নিতে পারে ক্যামেরা অ্যাক্সেস নিতে পারে মাইক্রোফোন অ্যাক্সেস নিতে পারে যেটা নেয় এগুলো টিক মার্ক দিতে হয় আর যেগুলো নেবেন ওগুলো টিক মার্ক না দিলেও চলে বা নো বলে দিলেই হয় তো এই জিনিসগুলো এখন প্লে কনসোলে নতুন আপডেট হয়েছে তো প্লে কনসোলের রিজেকশন তিনটা আমি দেখাই ফেললাম এই জিনিসগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিল যদি আপনি বেসিক ইংলিশ বুঝেন তাহলে আপনি একটার পরে একটা প্রবলেম সলভ করে আপনার প্লে কনসোলে যে অ্যাপটা রিজেক্ট আসবে এগুলো সমাধান করে ফেলতে পারবেন উইথাউট এনি হেজিটেশন কিন্তু আপনি যদি না বুঝা মানে সেম প্রবলেমটা আপনাকে প্লে স্টোর থেকে বা গুগল প্লে কনসোলের সাপোর্ট থেকে একজন মানুষ ম্যানুয়ালিভাবে আপনাকে যখন বলবে যে তুমি তো এই প্রবলেমটা ফেস করছো তুমি এটা সলভ করো আর আপনি ওইটা সলভ না করে বারে বারে যখন ওইটা ওর মুখের ওপর ঢিলা দিয়ে বলবেন যে এই নো আমার অ্যাপ এখন অ্যাপ্রুভ করে দাও তখন ওই এক টাইমে আপনার প্লে কনসোল সাসপেন্ড করে দেবে তবে এরকমও হয়েছে যে আমি একটা হাসির মুজি দিয়ে দিছি হেই আই এম মেকিং দিস আই এম মেক দিস অ্যাপ টু সেল মাই প্রোডাক্ট প্লিজ অ্যাকসেপ্ট ইট মানে একটা প্রবলেম সলভ করে অর্থাৎ কারণ আমি জানি যে অপর পৃষ্ঠায় যে মানুষটা আমার অ্যাপটাকে চেক দিতেছে সে একজন হিউম্যান কোনো রবটস না যার কারণে কিন্তু সেও কিন্তু আমার স্মাইলি বা কথা বলার যেই ভঙ্গিটা আছে এটাকে অনুকরণ করে বা অনুসরণ করে রিপ্লাইটা দিতেছে যে তুমি ঠিক আছে তুমি কিন্তু এবার এটা সলভ করো কারণ তুমি আগের যে প্রবলেমটা আছে এটা সলভ হয়েছে কিন্তু তোমার অ্যাপে আরও প্রবলেম আছে এটাও সলভ করো তো এইভাবে আপনার অ্যাপের ভিতরে কোনো রিজেকশন আসলে যখন আপনি প্লে কনসোল আপলোড দেবেন তখন এই এগুলো সলভ করতে পারবেন আর ই কমার্স অ্যাপ আপলোড দেওয়া খুবই হেজিটেড একটা ব্যাপার অর্থাৎ হেজিটেড ব্যাপার বলতে কি যদি আপনি বুঝেন যে আপনার অ্যাপের ভিতরে কী কী অ্যাক্সেস আছে তাহলে হেজিটেশনের কোনো ব্যাপার না কিন্তু না বুঝলে জিনিসটা একদম পুরো মাথা গরম করার মতো ধরেন আমি একজন থেকে একটা কাজ নিলাম এখন অ্যাপটা আপলোড দেওয়ার পরে অ্যাপটা রিজেকশন ইটস ফিলস লাইক যে মানে ডিপ্রেশন আসার পরে অ্যাপ ডেভেলপার প্রত্যেকটা অ্যাপ ডেভেলপার এটা ফেস করে তো এটা গেছিল তিনটা ই কমার্স অ্যাপের যেই অ্যাপগুলোর কাজ আমি রিসেন্টলি করতেছি আর লাইক বাজার যেই অ্যাপটা আছে এটা কিন্তু অনেকই স্মার্ট হবে আশা করা যায় লাইক বাজার ডট শপ যদি এখন দেখেন হয়তো বা একটু ভাঙাচোড়া স্টাইলে আছে লাইক এটার টেম্পলেটগুলো খুব ভালো ডিজাইনে নাই বা মোবাইলের যে পিকচারগুলো আছে এগুলো ঠিক আছে অল ওভার ইস লাইক বাজার ইস অসম বাট আরও স্মার্ট হবে কারণ এটার যে হোস্টিংটা আছে আমি মনে করি যে হোস্টিংটা আর একটু ভালো নিলে আর একটু দ্রুত এটার ওয়েবসাইটটা লোড হবে জাস্ট লাইক যে রোবট রন ডট বিডি এটা একটা গ্যাংস্টার ওয়েবসাইট হবে আই ফিল লাইক যে এই ওয়েবসাইটটা অনেক ধামাকা হবে যখন লাইক এটার যে লোগোটা আছে এই লোগোটাই কিন্তু প্রায় চল্লিশ ডলার দিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে ফাইবার থেকে আমি এটার লোগোর যে ডিজাইন আছে এটার আমি একটা প্রুফ দিব না মানে প্রুফ দিব না যে চল্লিশ ডলার খরচ করে শুধুমাত্র উনি লোগোটাই মেক করছে যদিও মাত্র পাঁচ সাত হাজার টাকা খরচ করলে আমি মনে করি যে একটা ওয়েবসাইটের গ্রাফিক সেক্টর থেকে খুব স্ট্যান্ডার্ড ক্লাস আনা যায় তবে উনি লোগোটার উপরে অনেক ভালো ইনভেস্টমেন্ট করছে কারণ এটা ওনার আই থিঙ্ক যে ওনার ভালো একটা উদ্যোগ আছে যে উনি খুব ভালো একটা ওয়েবসাইট মেক করবেন এই জন্য তো এই গেলো রোবট রন রোবট রন বিডির কথা লাইক বাজারের কথা এবং হ্যাভেন্স বিডি এটা অনেক আগে কাজ করার একটা ই কমার্স অ্যাপের কথা তো এখন যদি আমি বলি পাজেল গেম হোয়াই আই লাভ পাজেল গেম কারণ যদি আপনি স্টার্টিং পয়েন্টে অনেকে আছে যারা ছাব্বিশ হাজার বা পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে ই কমার্স অ্যাপ মেক করবে না তাদের জন্য পাজেল গেমটা স্টার্ট পয়েন্টে খুব ভালো তারা চায় যে কুট ক্যানইন থেকে একটা গেম কিনে ওই গেমটা মেক করে ফেলতে তো আমি রিসেন্টলি অনেকগুলো পাজেল গেমে কাজ করছি যেগুলো আমি জাস্ট আপনাদের দেখায় দিই যে কতগুলো পাজেল গেম অলরেডি প্লে স্টোরের ভিতরে আছে লাইক এক দুই তিন আমার তিনটা তারপরে যদি আরও দেখায় আই কেম রান তাহলে এইখানে পাজেল গেম আছে চারটা পাঁচটা ছয়টা লাইক চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা ওকে আমারগুলো সহ আর এগুলোকে আমি মানে আপনাদের জাস্ট এগুলোর প্লে স্টোরে যা আছে এটা দেখায় সবগুলোই কিন্তু প্রোডাকশনে এই যে একটা প্লে স্টোরে আবার এই অ্যাপটা দেখাই ওয়াটার বটল তো আপনারা দেখছেন হয়তো বা কিন্তু ম্যাক ফটো অ্যাপ মানে এই ফটো এডিটরের অ্যাপটা আপনারা খুব কম খরচে ভালোভাবে বানিয়ে ফেলতে পারবেন এটা খুবই ভালো একটা অ্যাপ আমার মতে একদমই কম খরচে এটা এই অ্যাপটা বানানো পসিবল লাইক সাতচল্লিশশো টাকা আমার মনে হয় যে মানে কুটটা কেনা সহ এটা মেক করা সহ আপনার সাতচল্লিশশো টাকা খরচ হবে এটা হলো ফটো ইফেক্টের অ্যাপ একটা এবং এটার ভিতরে অ্যাড মুভের অ্যাডও খুব সুন্দরভাবে শো করে এটা আপনারা ইনস্টল দিয়ে দেখতে পারেন আইকে পিক্স ফটো আবার ফিস কয়েন যেই অ্যাপটা আছে এটাও খুব ভালো একটা অ্যাপ মানে রেসিং একটা অ্যাপ ইনস্টল দিয়ে আপনারা দেখতে পারেন ফিস কয়েন লেখলে এটা আসবে তারপরে কয়টা অ্যাপ আমি দেখালাম আপাতত তিনটা আমার ওইখানে চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা তারপরে যদি আরও দেখাই এল থ্রি থ্রি টি মাইন্ডের পরে এটা আসে আটটা নয়টা এগুলো কিন্তু সবই প্রোডা
আট নয় দশ ও মাগো ষোলো ও সেট এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো মানে উনি প্লে কনসোল অ্যাকাউন্ট যে টোয়েন্টি ফাইভ ডলার দিয়ে কিনছে এটা উসল উঠায় ফেলছে আমার মতো এতগুলো অ্যাপ আপলোড দিছে তো আই হোপ আপনারা বুঝে গেছেন যে কতগুলো অ্যাপ একটা প্লে কনসোল অ্যাকাউন্ট খুললে ওইটার ভিতরে আপলোড দেওয়া যায় এবং আমার যে ভিডিওটা আছে প্রায় আমি বলবো প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাটটার উপরে আমি পাজেল গেমই মেক করা শেষ বিভিন্ন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলের এবং ই কমার্স অ্যাপ মনে হয় টোটাল যদি আমি কাউন্ট করি বারো থেকে বারো বা ষোলোটা হবে ই কমার্স অ্যাপ মেক করা হয়েছে সো দ্যাটস অল গাইজ যদি এই ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দেবেন সেই সাথে আপনারা জানাবেন যে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে আমার কী শেখা উচিত এবং সেই সাথে আপনারও কী শেখা উচিত আর রিস্ক ইন অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে আপনার কী ধারণা হলো কারণ আমি তো দেখাইলামই যে প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাটটা অ্যাপ্লিকেশনের উপরে আমি মেক করে ফেলছি পাশাপাশি অনেকগুলো বারো থেকে তেরোটা অ্যাপ্লিকেশন যেগুলো আমার কাজ করে এখন ইন রিসেন্ট প্লে স্টোরের ভিতরে আছে আর আপনাদের যদি কোনো রকমের পাজেল গেম অথবা একটা অ্যাক্টিভ ই কমার্স মেক করতে হয় সেই সাথে আমি যদি কোনো সাপোর্ট আপনাদের করতে পারি আই উইল বি হ্যাপি আর এই সম্পূর্ণ ভিডিওটা মেক করার উদ্দেশ্য ছিল যে রিজ অ্যাকশন নিয়ে যাতে আপনারা আর কোনো হেজিটেট ফিল না করেন এটা আপনারা পারফেক্টলি বুঝতে পারছেন কিনা যে কি করলে আপনারা অ্যাপের ভিতরে রিজেক্ট খাবেন আর খাওয়ার পরে আপনাদের উদ্যোগ কি হইতে পারে আশা করি এই সম্পূর্ণ ভিডিও ভালো লাগছে Subscribe my channel to stay with me, because I will subscribe button. That's all.